Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatang Islam, tatalakay tayo ng isang masala, usapin, at uh, ang masala na ito ay itinanong ding sa atin. Uh, ang masala, usapin katanungan na itinanong sa atin na ating lilinawin, sasagutin insya Allah ta'ala, ay ang patungkol sa pagpapakulay ng buhok o di kaya balbas sa mga kalalakihan. Ano daw yung hatol? ng uh, pagpapakulay ng buhok o di kaya ng uh, balbas sa mga kalalakihan sa mga kababahiyan naman yung uh, pagpapakulay uh, ng buhok o di kaya ng ilang bahagi ng kanilang katawan sa pamamagitan ng hina. So ngayon, ang hatol po ng uh, pagpapakulay sa reliyong Islam ay pwede po pinapahintulot ang pagpapakulay uh, pagpapakulay ng buhok Uh, ng anumang uri anumang uri ng kulay maliban sa kulay itim. Okay, maliban sa kulay itim. Halimbawa, ang buhok ng uh, ng isang tao ng lalaki ay naging white na siya. May mga puti sa kanyang buhok o di kaya sa kanyang balbas ay pwede niyang uh, kulayan ng anumang kulay maliban sa kulay itim. Ito ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ating kulay halimbawa ang uh, pumuti nating buhok o di kaya ang sa balbas na kulayan natin ng puting uh, ng kulay itim. Ito ay pinagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi uh, wasallam. Uh, sa isang hadith si Abu Kuhafa na ama ni Abu Bakar radiyallahu anhu ay pumuti na ang halos pumuti na ang kanyang uh, buhok at sinabi niya sa mas mainam na kulayan ito ng uh, uh, ng anumang kulay na maliban sa kulay uh, itim sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam isa sa hikma Allahu alam na banggit ng ating mga scholar ay dahil uh, napapalob dito ang tinatawag na grish o di kaya khuda khada khuda khada pa yung uh, pandaraya So hindi natin uh, pwedeng kulayan, pinagbawal sa atin ang uh, kulayan natin ito ng uh, kulay itim. Ano mang kulay ay pwede nating uh, uh, gamitin no maliban sa uh, kulay uh, itim, okay? Kabilang kabilang din sa kondisyon. Mga ito babanggitin naman natin yung mga kondisyon na binanggit ng ating mga ulama sa pa, sa pa, pag, pagpapakulay ng ating buhok. Kabilang sa mga kondisyon ay dapat Walang uh, halong haram yung gagamitin natin sa pag, uh, pagpapakulay. Walang halong haram uh, uh, ingredients o di kaya halong haram sa gagamitin nating uh, uh, produkto sa pag, uh, pagkulay ng ating buhok. No? Madalas sa uh, panahon ngayon yung tinatawag na hina at uh, hinahaluan din nila ng katam. No? Katam o katam ay ito yung uh, madalas ginagamit halimbawa sa Saudi yung hina ay ito yung madalas na uh, ginagamit. Pero kahit anong uh, produkto na panggamit sa pagpapakulay, basta walang halong uh, haram, ay ito ay pinapahintulot. Pangalawa din, pangalawang kondisyon ay dapat walang tasyabuh, panggagaya. Ito ang pinaka, pinaka dapat bigyan nating uh, diin ito. Walang problema sa mga kababaihan dahil uh, gumagamit naman sila ng hijab No, uh, nakikita lang yung uh, yung kulay ng buhok nila pag sila ay nasa bahay, pero ang mga kalalakihan, subhanallah, dapat lalo na dito sa atin sa Pilipinas, no, kung ang isang mga binatilyo nagpapakulay siya ng buhok bilang panggagaya sa isang celebrity, artista, manlalaro, no, uh, yung mga highlights, mga ganyan, ito po ay nagiging haram, nagiging haram. At mas mainam na kung uh, ang pagpapakulay ng buhok ay uh, ma, isang uh, ma, 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 panggagaya no ma, mahatulan natin na itong uh, pagkukulay ng buhok ay isang panggagaya mas mainam po ay iwasan natin mas mainam ay iwasan natin lalo na yung pa, mga uh, pa, pang, pa, pagpapakulay na may kahalintulad no uh, kahalintulad sa mga kufar kung di kaya mga koreanong artista mas mainam po ay iwasan natin no ma, uh, madalas sa mga kabataan ngayon 
na nagpapakulay ay dahil lamang sa panggagaya no, sa isang celebrity. Ito po ay uh, may tuturing na haram na gawain. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. No, sino mang manggaya sa isang kaum, mga grupo ng mga kafir kap ay tunay na napabilang sa kanila, napabilang sa hanay nila. Subhanallah. So, mas mainam iwasan natin no, kung mayroong mang panggagaya. Kung halimbawa, yung balbas ng isang lalaki, may pumuti na, may mga puti, o di kaya sa ulo niya, o kaya sa balbas niya, pwede niyang iba kulayan ng brown, o di kaya ng, uh, yung tinatawag na hina. Ito po ay walang problema dahil pa, pagsunod din sa sunna ng mahal na propeta, sallallahu alayhi wasallam. Pero yung uh, halimbawa, wala siyang uh, ibang dahilan No, yung buhok niya ay maitim naman at wala siyang uh, kulay puti na buhok at kukulayan niya bilang panggaya lamang sa mga uh, celebrity, ito po ay uh, may tuturing na uh, haram na gawain. Uh, ganun din, kabilang din sa mga masala dito patungkol sa pagpapakulay, eh, uh, sa mga lalaki, ang pinahintulot lamang na kulayan yung sa kanilang buhok at sa kanilang buhok sa ulo at sa kanilang balbas. Okay, hindi katulad sa mga kababaihan na pinahintulot halimbawa sa ilang bahagi. Kung, may, kung makikita nyo halimbawa sa mga uh, babaeng Arabo na nilagyan nila ng kulay, hena, yung kanilang kamay, ito po ay pinapahintulot sa reliyong Islam. Hindi katulad sa mga kalalagihan na ang buhok lamang sa ulo at sa balbas kung may mga kulay uh, puti no uh, ay kukulayan ng ibang kulay brown at uh, iiwasan nila yung uh, kulay itim ganun din sa mga babae no yung kulay itim so ito ay uh, ito ay kabilang lamang ito sa mga panuntunan mga rulings na ma- may kaugnayan hinggil sa pa, tinata- sa masala na pagpapakulay ng buhok ito po ay pinahintulot sa relihiyong Islam maliban lamang sa kulay uh, itim at uh, Uh, at uh, nabanggit din natin yung mga kondisyon na dapat walang panggagaya, panghalintulad sa mga uh, mga kufar. So naway napulutan natin ng aral, nakapagbigay tayo ng uh, kaalaman hinggil sa masala na ating natalakay. Wa akhir dawana, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.